வணக்கம் நொய்யல் மீடியா கோயம்புத்தூர் நேரத்தில் தென்னகத்தின் மான்செஸ்டர் அதாங்க நம்ம கோயம்புத்தூர் இந்த பேரை கோயம்புத்தூருக்கு வாங்கி கொடுக்க ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது இங்கே விளைஞ்ச பருத்தியும் அந்த பருத்தியை வச்சு நம்ம தயாரித்த ஆடைகளும் அந்த ஆடைகள் இன்ன வரைக்கும் உலகம் முழுக்க விநியோகமாகிட்டு தாங்க இருக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது தான் நம்ம நெகமம் காட்டன் சாடிகள் நெகமங்கிறது பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற நானூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் தான் இந்த நெகமம் காட்டன் சாடிகளை நெய்கிறாங்க இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த சிறப்பு வாய்ந்த நகமம் காட்டன் சாரியை பற்றி அதை நெய்கிற நெசவாளர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை பற்றி பொள்ளாச்சியில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற நகமம் மற்றும் அதை சுற்றி இருக்கிற முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் இந்த கைத்தறி செயலை நேரத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வராங்க தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு தினம்தோறும் உறுதி மகிழ எத்தனை கணக்கான ஆடரகங்கள் வந்தாலும் அவங்களை அழகாக காட்டுற அம்சம் நம்ம நெகமம் சிலைகளுக்கு தாங்க இருக்கு நெகமத்தை சுற்றி இருக்கிற வீதம்பட்டி சின்ன நெகமம் குள்ளக்கா பாளையம் சேரிபாளையம் எம்ஏ கவுண்டம்பாளையம் போன்ற பல கிராமங்களில் இந்த கைத்தறி நெசவு தொழில் நடந்துட்டு வருதுங்க சாரீஸும் பேர் வாங்கின நேகமம் சாரீஸ் காட்டன் பேர் வாங்கினது தான் இப்போ வந்து பார்க்கறது எந்த டிசைனாக இருந்தாலும் போட்டு கொடுத்துரும் அது இது பல வித வெரைட்டி இருக்கு இதில் தர்ண இருக்கு சாதா இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனால் பியூர் காட்டன் இந்த வெயில் காலத்துக்கு வந்து இந்த சாரீஸ் எடுத்து கட்டினாலும் யாரும் கட்டாமல் இருக்க மாட்டாங்க இது மட்டும் நான் வந்து ஆரம்பித்த காலத்தில் அப்பா காலத்தில் இருந்து காட்டன் தான் நெசிட்டு இருக்குங்க இன்னும் வேறு எதுவும் மாற்றல வெயில் காலத்துக்கு காட்டன் நல்லா நல்லா இருக்கும் இது கட்டிட்டு இருந்தாலும் அது அந்த காட்டன் எடுத்து கட்டிட்டு இருந்தாங்க அது அது அதை தான் விரும்புவாங்க மற்றத எதையும் விரும்ப மாட்டாங்க அது மாதம் போல நம்மளுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் வேலை இருக்கு அதாவது காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சுனா நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் ஒர்க் இருக்குங்க கம்பல்சரி தரையில் உட்காந்துட்டே இருக்கணும் அது கம்பல்சரி உட்காந்தா அந்த மூணு நாளில் அந்த வேலையை முடிக்க முடியும் இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் எச்சாகிறோம் நான் வந்து கிட்டத்தக்க இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு இந்த பழக்கம் இருக்குது அப்பா காலத்துலேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்பா காலத்தில் அதான் நான் சொல்கிறேன் மூணு தனமும் தரமுறையும் அது வந்துகிட்டே இருக்குது பா காலங்காலமாக நம்மளுக்கு குல தொழிலே இதுதான் வைங்களே வேறு எந்த தொழிலும் செய்யலைங்க இதே தொழில் தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் அதாவது நெய்யறவங்க வந்து இந்தளவுக்கு பையனை படிக்க வைக்கணும்னா அந்தளவுக்கு மூலதாரம் இல்லை கம்மி தான் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தாங்கன்னா நாங்களும் அந்த குல தொழில் அவனுக்கு பழக்கி விட்டுங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கு நல்ல சௌகரியமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நகமம் காட்டன் சேரிங்கிறது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் வேர்ல்டு லெவலில் ஆகுதுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நகமம் இந்த வெயில் காலத்தில் காட்டன் சேரி கூலாக இருக்கும் கொடுத்துருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது அதிகமாக சாயம் போகாதுங்க இது சீசன் இப்போ எங்களுக்கு ஆர்டர் இல்லைங்க ஒவ்வொரு இதுக்கு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க டிசைன் பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் அந்த டிசைன் செக் பண்ணி பார்த்து நாங்கள் அது எங்களுக்கு சேரீயாக கொடுத்துருவோம் வேலை ஈஸியாக இருக்குங்க டிசைன் அவங்க கொடுக்க மா முதல்ல நாங்களே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு டிசைன் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க இப்போ எங்களுக்கு வேலை செய்ய ஈஸியாக தான் இருக்கும்
பாட்டி அப்பா அம்மா இதை அடுத்து இப்போ நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோங்க இந்த தொழில் வந்து எப்போவும் மேலெல்லாம் இன்னும் கிடையாதுங்க ஒரு நம்ம ஆவரேஜ் எங்களுக்கு வருமானத்துக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குங்க இது வந்து பாவுங்க சாரி அரிசியில் பா அரிசியில் பாவுங்க இது பாவு வந்து இது முதல்ல நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு நூல் கொடுப்பாங்க நூல் கொடுத்தா நாங்கள் வெளியே வந்து இந்த மாதிரி போனிக்கு சுத்த வெளி சுற்றி கொடுப்பாங்க கொடுத்து அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா இதை நாங்கள் பாவை ஆக்கி கொடுப்போங்க கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்தது முந்தானி மா முந்திக்கு போங்க அம்மா அடுத்த அடுத்து வந்து முந்திக்கு போங்க முந்திக்கு போய் தான் ரெண்டா மூணாவது சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த கஞ்சி போட்டது எல்லாம் இதுக்கு வெளியே போங்க போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தறிக்கு வருங்குது இந்த பாப் இது கம்மி தாங்க எங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு எங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவுமே கம்மி தாங்க நாங்கள் செய்கிற கூலிக்கும் இதுக்கும் எங்களுக்கு சம்மந்தமே கிடையாதுங்க இப்போ இந்த பாவை எடுக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுங்க இதை எடுத்து இந்த எடுத்து இந்த செட் எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் வேவரேஜ் வந்து ஒரு பாவுக்கு எடுத்தால் முந்நூறுவா எங்களுக்கு கிடைக்குங்க இது தான் பூர்வீகமாக ஆச்சுங்க இதை விட்டு எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தொழில் கிடையாது நீ பசங்க படித்து வேறு ஏதாவது வே வேலைக்கு போனால் தான் வந்து எங்களுக்கு வேறு வேலை பற்றி தெரியுங்க கொண்டு போக முடியாதுங்க ஆனால் நம்ம தொழில் வந்து நம்ம செஞ்சதோ போகுதுன் சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ நாங்கள் இருக்குது ஏன்னா இதையே பார்த்துட்டு வந்து நம் ஜென்ரேஷன் வந்து வருமானம் கம்மி தான் உங்களுக்கு இதில் ஜாஸ்தி கிடையாது சரி நம்ம பசங்களாவது கொஞ்சம் அதிக வருமானத்துக்கு போகட்டுங்க அக்கா இப்போ எல்லாம் படிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறேங்க அதுக்கே எங்களுக்கு கொஞ்சம் வாழ்வாதார கம்மி தானுங்க லோன் போட்டு அது போட்டு இதை போட்டு தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இந்த தொழிலில் சுமார் எழுபத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து எங்களுடைய மூணாவது தலைமுறை அதாவது அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த நியூ ஜென்ரேஷனுக்காக எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சாரினா டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் நம்ம சேலை ரேஞ்சஸ் இருக்குது பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் போர்டு எல்லா கடையில் போர்டு இருக்குது நெகமம் காட்டன் சேலைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் எல்லா பக்கம் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் இருக்குது எல்லா பக்கம் இருந்து வந்து இந்த காட்டன் சாரினா எல்லாம் லைக் பண்ணி வாங்குறாங்க இந்தியாலேயே இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் வந்து எங்கேயும் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த ஒரு கிளைமேட்டுக்கு தான் இந்த மாதிரி காட்டன் சாரீஸ் வந்து அந்த சாஃப்டாக இருக்குது ஒரு க வேர் பண்ணாலும் ஒரு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்மருக்கு இப்போ சம்மருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியா கஸ்டமர் எல்லாருமே வர்றாங்க இங்கே ஆல் ஓவர் இந்தியா சம்மர்னா உங்களுக்கு காட்டன் தான் வேறு வேர் பண்ணவே மாட்டாங்க டிசைன் வந்து அப்டேட் நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அது கஸ்டமரே நம்ம ரீட்டைல் கடை இப்போ ஒரு ஒன்று ஒரு சில பார்த்து ஒரு கிலோ ஒன்று ஒரு சாரி ரெண்டு சாரி வாங்கி விடுவோம் அவங்ககிட்டையும் நம்ம கேட்டுப்போம் என்ன மாதிரி ஸ்டைல் போகுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு மார்க்கெட்லேயும் பார்ப்போம் சில்கில் என்ன மாதிரி டைப் போகுது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம காட்டன்லேயும் பண்ணுவோம் விலைவாசி உயர்வு கேட்டுற போதிய வருமானம் இல்லைங்கிறதும் அரசு கூட்டுறவு சங்கங்கள் போதிய உதவிகள் செய்யறது இல்லைங்கிறதும் நம்ம நெசவு தொழிலாளர்களோட முக்கியமான கருத்தாக கைத்தறி நெசவு தொழிலை மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் பொலி விளங்க கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கவும் இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கைத்தறி தொழிலாளர்களோட முக்கியமான கோரிக்கையா இருக்கு நம்ம வீட்டில் தினசரி பயன்படுத்துகிற காட்டன் சாரிகளுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு வேலைப்பாடுகளும் நுணுக்கங்களும் இருக்குங்கிறத இன்னைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி நிகமம் காட்டன் சாலைகள் நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு தொடர்ந்து பெருமை சேர்த்துக்கிட்டே வரணுங்கிறதா நம்ம எல்லாத்தோட ஆசையமாகவும் இருக்குங்க இதே மாதிரி சிறப்பான காணொலிகளை அடிக்கடி பார்க்க நொயல் மீலியா கோயம்புத்தூர் யூடியூப் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காமல் கூட இருக்க அந்த பெல் சிம்பிளையும் அமைத்திருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு சிறப்பான காணொலியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நான் உங்கள் சொல்லுவேன் Thank you.